الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يلا عمل يهري ون الله تعالى ويبوتي بهندي الله لا يستطيع ماركتي أذن تومي أنا ودبي المنوي تنبي ماركتي இறுதியாக அல்லாஹுவினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இறுதி தூதர் நம்முடைய உயிரிழும் மேலான முகமது சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீது அல்லாஹுடைய சாந்தியும் அவனுடைய சமாதானமும் என்றென்றும் உண்டாகும் என்ற பிரார்த்தனையோடு கணித்துக்குரிய இஸ்லாமிய சகோர்களே வாராந்தம் நடைபெற்று வருகின்ற ஹுத்பாவுடைய உரையில் அல்லாஹுடைய திருமலை குரானிலிருந்தும் நபிகளாருடைய பொன்மொழிகளான ஹதீதுகளிலிருந்தும் பல தலைப்புகளில் உரைகள் நிகழ்த்தப்படுவதும் அவைகளையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்விலே எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தோடு அதை நாம் செவியேற்று நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அவ்வாறான ஒரு மனோநிலையோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லா நாம் அனைவருக்கும் நம்முடைய இறுதி மூச்சு வரைக்கும் இந்த கொள்கையில் உறுதியோடு இருந்து பயணிக்கக்கூடிய அவ்வாறான ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு அல்லா தோஃபிக் செய்வானாக அன்புள்ள இஸ்லாமிய சகோர்களே பெரியோர்களே ரமலானுடைய மாதம் வந்துவிட்டால் இஸ்லாமிய உம்மத்துக்கு பல்வேறுபட்ட மகிழ்ச்சியும் அதே நேரத்திலே தன்னுடைய வாழ்விலே பல மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாகவும் இந்த ரமலானை நாம் எல்லோரும் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் நம்முடைய வாழ்விலே தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டும் இருக்கிறது ஒவ்வொரு ரமலானிலும் நம்மிடத்திலே பல மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக நாம் எடுக்குகின்ற பல முயற்சிகள் மாஷா அல்லா ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் எங்களிடத்திலே நான் என்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு சிந்தனையோடு தூய்மையான அடிப்படையில் இந்த ரவலானை கழிக்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தில் நாம் எல்லோரும் இதிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே குறிப்பாக இந்த ரமலானிலே இன்னுமொரு பகுதி தான் எங்களுக்கு தெரியும் நாம் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுகின்ற அந்த நாள் பெருநாள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தினம் அதற்கான பல ஆயத்தங்களை நம்முடைய சமூகம் செய்வார்கள் அந்த பெருநாளை கொண்டாட வேண்டும் என்பதில் மிகப்பெரிய ஒரு மை மகிழ்ச்சி இருக்கும் நானும் என்னுடைய குடும்பமும் இந்த பெருநாளை அழகான முறையிலே கொண்டாட வேண்டும் புத்தாடைகள் அணிந்து அன்றைய தினத்திலே எல்லோரும் சந்தோஷமாக ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுக்குள்ளே அந்த அன்பை பரிமாறுகின்ற ஒரு நாள் தான் அந்த ஐது இந்த இடத்திலே முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் இந்த பெருநாளுக்கான தயாரிப்பிலே நம்முடைய சமூகம் 
கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது ஆடை விஷயத்திலே லிபாஸ் தன்னுடைய ஆடைகளை சொய்ஸ் பண்ணுவதிலும் அதற்கான நேரங்களை கொடுப்பதிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்படுவதை பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு ஒரு இபாதாவுக்கு கூடுதல் நேரங்களையும் அந்த காலங்களையும் கொடுக்கிறோமோ அதுபோன்று அந்த பெருநாளை கொண்டாடுவதற்காக தன்னுடைய குடும்பத்தோடு சேர்ந்து ஆடைகளை சொய்ஸ் பண்ணுவதற்காக பல கிலோமீட்டர்களை தாண்டி தூர பிரதேசத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் கொழும்பு பிரதேசத்துக்கு வந்து சில முக்கியமான கடைகளில் போய் தன்னுடைய ஆடைகளை சூஸ் பண்ணுவதை பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் நம்முடைய சமூகத்திலே ஆடைக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கிறது உண்மையிலே இந்த ஆடை சம்பந்தமாக இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற ஒரு வரையறையையும் இந்த சமூகம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கடமை இருக்கிறது ஏனென்றால் இஸ்லாமிய சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய கல்ச்சர் ஒரு தனியான ஒரு கலாச்சாரத்தை கொண்ட ஒரு சமூகம் இந்த சமூகத்தினுடைய வெள்ளி நடவடிக்கைகளை வைத்துதான் மாற்று மத சமூகமும் இஸ்லாத்தை எடைபோடுகிறார்கள் நம்முடைய பண்பாடுகள் நம்மளுடைய நடத்தைகள் எங்களுடைய கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நாங்கள் பேசுகின்ற அந்த பேச்சுக்களை வைத்துதான் இஸ்லாமிய சமூகம் என்பவர்கள் ஒரு தனியான ஒரு சமூகம் அவர்கள் ஒரு நல்ல ஒரு பண்பாட்டுள்ள ஒரு சமூகம் அவர்களுடைய கலாச்சாரம் ஒரு தனியான ஒரு கலாச்சாரம் அவர்களுடைய நடைமுறை பாவனை என்பது வித்தியாசமானது அவருடைய கொள்கை கோட்பாடு என்பது வணக்க வழிபாடுகள் என்பதும் தனித்துவமானது என்பதை எதை வைத்து முடிவெடுக்கிறார்கள் என்றால் நம்முடைய வெளிரங்கமான முடிவுகளை வைத்துதான் அந்த சமூகம் இஸ்லாத்தை எடை போடுகிறார்கள் அதில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு இடத்தை பிடிப்பதுதான் இந்த ஆடை என்கிற ஒரு விஷயம் கனிமான் இஸ்லாமிய சகோர்களே இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய ஆடை ஒரு சமூகத்திலே ஒரு பிரதிபலிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்த உலகத்திலே இஸ்லாம் இந்த ஆடை கலாச்சாரத்தை அறிமுகம் செய்கின்ற காலத்தில் அந்த சமூகத்திலே ஜாஹிலியா என்று சொல்லக்கூடிய மடமை சமுதாயம் வாழ்ந்த அந்த காலப்பகுதியிலே அவர்களுடைய அந்த ஆடை கலாச்சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் முழு நிர்வாணிகள் எங்களுக்கு தெரியும் காபத்துல்லாவை பலம் வருகின்றவர்களாக எப்படி இருந்தார்கள் என்றால் அந்த காசிர்கள் எல்லாம் நிர்வாணமாக வளம் பெறுவது ஒரு உயர்ந்த நிலை என்று கருத்திலே கொண்டிருந்தார்கள் அவர் இபாதத்தாக கருதினார்கள் தன்னுடைய உடம்புகளை வெளியிலே காட்டுவது என்பது அது ஒரு பெரிய ஒரு வெக்கத்துக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்ல என்று அவர்கள் நினைத்திருந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலையூர் செல்லும் அவர்கள் அந்த சமூகத்திலே புரட்சி செய்து உன்னுடைய மானத்தை நீ மறைத்து கொள்வதுதான் உனக்கான கண்ணியத்தையும் பாதுகாப்பையும் தரும் என்கின்ற அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு அந்த சமூகத்தை கொண்டு வந்தார்கள் உன்னுடைய அந்த மறைவிடங்கள் மறைக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் சமூகத்திலே உனக்கான பாதுகாப்பு அதுதான் உனக்கான சுதந்திரம் ஃப்ரீடம் என்கின்ற அடிப்படை அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த சமூகத்திலே அறிமுகம் செய்தார்கள் கனிமான் இஸ்லாமிய சவர்களே இன்று வரைக்கும் உலகத்திலே இந்த சமூகத்தினுடைய கலாச்சாரத்தை பார்த்து வியந்து பேசியவர்கள் அது கணக்கு கிடையாது இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய இந்த நடைமுறைகளை பார்த்து பேசியவர்கள் இன்றும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்லாத்தினுடைய இந்த கலாச்சாரம் தான் சமூகத்துக்கான ஒரு விடிவுக்கான சிறந்த கலாச்சாரம் என்கிறார்கள் கனிமான் இஸ்லாமிய சவர்களே சூரா அல் ஆராஃப் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தியாயத்தில் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அல்லா சொல்கிறான் ஆதமுடைய மக்களே ஆதமுடைய மக்களே அலைக்கும் அல்லா சொல்கிறான் உங்களுக்கு நாங்கள் ஆடையை இறக்கி வைத்திருக்கிறோம் எப்படி அல்லா மலையை இறக்கினு சொல்கிறானோ எப்படி அல்லா வானத்திலிருந்து இறைவனுடைய கலாமை ஜிபிரலை இஸ்லாம் ஊடாக நாம் இறக்கி வைத்தோம் என்று சொல்கிறானோ அந்த அஞ்சல் என்ற வார்த்தை அல்லா பயன்படுத்துகிறான் அலைக்கும் லிபாசன் உங்களுக்கு ஆடையையும் இறக்கி வைத்திருக்கிறோம் அது இறைவனிடம் இருந்து வந்தது நாம் ஒடுக்குகின்ற அணிகின்ற இந்த ஆடைகள் என்பது இறைவன் எமக்கு இந்த பூமியிலே இறக்கி வைத்த ஒன்று நல்லா சொல்கிறார் உங்களுடைய மறைவிடங்களை அதை மறைத்துக் கொள்வதற்காக வரிசன் இன்னும் அழகுக்காக என்று அல்லா சொல்லிவிட்டு அடுத்த பகுதியை சொல்கிறான் 
இறைவச்சத்துடான ஆடை அது மிகவும் சிறந்தது அப்படிங்கிறான் சரியமான இஸ்லாமிய சோகர்களே இப்ப இறைவனிடம் இருந்து வந்த ஆடை என்று சொன்னால் இந்த ஆடை அல்லாஹுடைய ஒரு நியமா இறைவன் இந்த சமுதாயத்துக்கு கண்ணியத்தை கொடுப்பதற்காக இந்த சமூகத்தினுடைய மானத்தை பாதுகாப்பதற்காக அல்லாஹ் இறக்கி வைத்து கொண்டுதான் இந்த ஆடை என்பதை அல்ல தன்னுடைய திருமுறையில் சொல்வதனூடாக இது மிகப்பெரிய ஒரு நியமா எங்களை தெரியும் நியமத்துக்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிற பொழுது அல்லாஹுடைய நியமா என்பது வெறுமனை பொருளாதாரத்தோடு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டது அல்ல உலகத்திலே அல்லாஹ் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் சேகரிக்கக்கூடிய நியமாக்கள் பதிவிடப்பட்டது அதில் ஒன்றுதான் இந்த ஆடையையும் நாம் இறக்கி வைத்திருக்கிறோம் இது உங்களுக்கான நியமத் என்று அல்லாஹ் பேசுவதை பார்க்கலாம் ஆக கண்ணியமான இஸ்லாமிய சோர்களே இந்த நியமத்தை பற்றிய கேள்வி நிச்சயமாக மறுமையில் இருக்கிறது இந்த ஆடை நியமத் என்று வந்துவிட்டால் இந்த நியமத் சம்பந்தமாக அல்லாஹ் நிச்சயமாக கேள்வி வைப்பான் இது சம்பந்தமான அந்த இறைவனுடைய வழிகாட்டுதலுக்கு யார் இந்த உலகத்திலே மாறு செய்கிறார்களோ அது சம்பந்தமான கேள்வியோடத்தில் இருக்கிறது என்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியை நாம் இதிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இணையத்தில் அல்லாஹ் தாரா தன்னை பற்றி சொல்கிற போது சொல்கிறான் இன் அல்லாஹ் ஜமீல் யுஹிபுல் ஜமால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அழகானவன் அல்லாஹ் அழகைத்தான் விரும்புகிறான் ஒரு மனிதனுடைய அவனுடைய நடை பாவனை அவனுடைய அனைத்து விஷயங்களும் அழகானதாக இருக்க வேண்டும் அவன் உடுக்குகின்ற ஆடை கூட அழகாக இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது பிரச்சனை என்ன தெரியுமா இந்த அழகு எதை வைத்து முடிவெடுப்பது இந்த அழகு என்பது இன்றைக்கு உலகத்திலே காட்டப்படுகின்ற ஒரு ஜமால் இருக்கிறது உலகம் ஒரு அழகை காட்டிக்கொண்டிருக்கிறது ஆடையில இப்படித்தான் ஒரு அழகு என்ன ஆடை அழகு பெண்கள் எல்லாம் ரெண்டு டூ பீஸோட போனா அது ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதனால கவர்ச்சியாக அழகா உடுக்கிறாங்க இது ஒரு அழகு நினைக்கிறாங்க ஆண்கள் எல்லாம் தன்னுடைய உடம்புகளை எல்லாம் வெளியிலே காட்டி கொண்டு விருக்கமான ஆடைகளோடு வளம் வருவது என்பது அது அவர்களுக்கான ஒரு அழகான ஒரு கலாச்சாரம் தன்னுடைய ஆடைகளில் ஆங்காங்கே பொத்தல்களை போட்டுக்கொண்டு தன்னுடைய ஆடைகள் கரண்டிக்கு கீழால் வழிகின்ற வண்ணம் தன்னுடைய ஆடைகளை உடுத்து கொண்டு போவது இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் ஒரு அழகான ஒரு ஆடை கலாச்சாரம் இன்னைக்கு எல்லா வாலிபர்களும் தன்னுடைய ஆடையை சூஸ் பண்ற போது எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு கொஞ்சம் பாருங்க தந்த அந்த செஸ்ட் ஆம்ஸ் எல்லாம் விளங்கும் ஃபிட்டா விளங்கும் அப்படி உடுத்தா சும்மா அப்படி தள்ளி நிற்கணும் ஏன் அவங்க நினைக்கிறாங்க நம்மட பொடிய வெளியில இன்னத்தோ காட்டும் அப்ப ஆடையே தேவையில்லையே ஏன் நாம இந்த உடுப்பை உருக்கணும் உடம்ப காட்டணும் என்றா ஆடை இல்லாம வெளியே போகலாம் அப்ப என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா என் ஆம்சை காட்டும் பொடிய பார்த்து ஆக்கள் வியந்து போகணும் கொஞ்சம் ஃபிட்டா உடுத்தா தான் கொஞ்சம் பசுந்தா இருக்கும் என்று நினைக்கிறாங்க ஆனா உண்மையில இவர்கள் நினைக்கவில்லை தன்னுடைய அவுரத்தை இன்னும் ஒரு சமூகம் ரசிப்பார்கள் நம்ம எல்லாம் பெண்கள் மட்டும்தான் எப்படியே பண்ணி பார்க்கிறோம் அழகு என்ற ஒரு விஷயத்தை அவங்க கொஞ்சம் அறகுறையா ஆடை அணிந்தா அது நமக்கு ஒரு கவர்ச்சி என்று நினைக்கிறோம் கொஞ்சம் இறுக்கமான ஆடை அவர்கள் அணிந்திருந்தால் அவர்களை பற்றி நாம் விமர்சனம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இதே போன்ற ஆணுக்கும் ஒரு அவரத்து இருக்கிறது ஏன் நாம் அதை பார்க்கவில்லை நம்முடைய நெஞ்சு பகுதிகளை நம்முடைய அந்த உடம்புகளை கட்டளங்களை எல்லாம் பார்ப்பதற்கும் பெண்கள் விரும்புவார்கள் இதுவும் ஒரு அவரத்து தான் கண்ணியமான இஸ்லாமிய சொல் எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குன்னு சொன்னா தொழுகைக்கு சில வாலிபர்கள் வாராங்க அவங்களோட உடுப்பை பார்த்தால் சுஜுது போற நேரத்துல ருக்கு போற நேரத்துல அந்த டீசர் அப்படியே முதுகுட அரவாசி எழுந்து வந்துடுது அப்படியே உயர்ந்துடுது அப்படியே வெளியில் அவங்களுடைய அந்த பின்பகுதி பெக் சைட் அப்படியே விளங்குறது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய அவர்கள் உடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த மறைவான உள்ளாடை கூட வெளியில தெரிகின்ற வண்ணம் அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய அந்த ட்ரௌசர் அவருடைய டீசர் கண்ணியமான இஸ்லாமிய சோர்களே ஆடை என்பது இஸ்லாம் அழகாக சொல்கிறது அந்த ஆடை எப்படி அழகு இருக்கணும் என்றால் இஸ்லாம் சொன்ன அழகில் இருக்க வேண்டும் அல்லா குரால் சொல்கிறான் நீங்கள் பள்ளிக்கு வர நேரத்தில் அலங்காரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்க அப்படின்னு அழகாக வாங்க அழகாக வாங்க என்றா நம்மாக்கள் நினைச்சுக்கோ நல்லா தொப்பியை போட்டு போடு வாரு பெரிய பெரிய தொப்பியெல்லாம் அணிஞ்சிட்டு வருவோம் அதான் அழகு நினைக்கிறான் ஆனா அவளை உடுப்பை பார்த்தா மறுபக்கத்தில் இருக்கும் அவரத்துகள் வெளியிலே தர்ற வண்ணம் அந்த உடுப்புகள் இருக்கும் ஆடைகள் இருக்கும் அவர் உடுத்திருக்கிற கலிசனை பார்த்தால் அல்லா காப்பாத்தணும் அவருடைய மறைவுடன் வெளியில தெளிவாக விளங்குற அளவுக்கு அந்த எவ்வளவு இறுக்கமாக இருக்கும் இன்னைக்கு சமூகத்தில் இதை ஓப்பனா பேச வேண்டியிருக்கிறது 
நீங்களுடைய வாலிபர்கள் எடுக்கக்கூடிய ஆடை எடுத்தா கூட என்ன நினைக்கிறோம்னா துடையோடு அப்படி இறுக்கி இருக்கணும் துடையோடையும் அப்படி எல்லாமே இருக்கப்பட்ட ஆடைகளாக இருந்தால் தான் அது ஒரு பசுந்து அழகு நினைக்கிறாங்க அப்ப உலகத்துக்கு ஒரு அழகை இன்றைக்கு மேற்கத்திய உலகம் காட்டி இருக்கிறது இவர்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு விட்டு வேறு ஒரு அழகிலே இன்னைக்கு இன்பம் கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே கண்ணியமான இஸ்லாமிய சவர்களே இந்த விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் முத்தாலா இந்த ஆடையுடைய விஷயத்தை பொறுத்தளவில் உண்மையிலே ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிற அந்த ஞாபகத்தை அவன் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது அவன் அனுபவிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்க ஒரு ஞாபகத்தை அது அதை அழகான முறையில் அனுபவியுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இன் அல்லாஹ் இதா அன் நஅம அலா அபதிஹி நிஅமதன் யுஹிப்பு அன் யுரா அஸரு நிஅமதிஹி அலா இபாதிஹி அல்லாஹ் ஹுத்தாலா ஒரு மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்க கூடிய அந்த நிஅமாவை அருளை அவனிலே பிரதிபலிப்பதை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் அவன் அதை உடுக்கணும் அந்த ஆடையை உடுத்து அழகான முறையில் அந்த கந்தலான ஆடைகள் அணியாமல் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தை வைத்து நல்ல முறையில் உடுங்கள் என்கிறான் ஆடைகளை அணியுங்கள் அந்த நேரம் அவனிலே பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்பதை ரசூ சொல்லா அலசனும் குறிப்பிட்டார்கள் ஆக கண்ணியமான இஸ்லாமிய சோர்களே நாங்கள் இந்த நோன்பு காலத்தில் எங்களுடைய சமூகம் கூடுதலாக இந்த பிந்திய பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை உரைகளை எத்தனை பயான்களை சொன்னால் கூட கூடுதலாக இந்த பிந்திய பத்தில எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்கன்னா ஆடைகள் எடுப்பதற்குத்தான் விடிய விடிய சொப்பிங் பண்றாங்க முடிவில்லை இன்னும் போறாங்க இன்னும் ஒரு கடையில அங்க ஒரு புதிய ஒரு லேட்டஸ்ட் மாடல் வந்தீங்கன்னா அங்க ஓடுறாங்க ஏன்னா மனிதன் உள்ளத்தில் ஒரு ஆசை இருக்குது எதை எதெல்லாம் லேட்டஸ்டா வரும் அதை அனுபவிக்கும் இது ஒரு புதிய ஒரு நோய் இன்னைக்கு என்ன நடந்தீங்க எல்லாத்திலையுமே தான் ஆடை மட்டும் இல்லை உணவு பக்க உணவு பழக்க வழக்கங்களாக இருந்தாலும் சரி நாம் பாதிக்கக்கூடிய அதாவது பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி புதுசாக வருகின்ற ஒன்றை அனுபவிப்பதில் நம்முடைய நப்சு வந்து ஆசை கொள்ளும் அப்ப அந்த அடிப்படை என்ன செய்வாங்கன்னா ஆடைகளை கூட அப்படித்தான் யோசிக்கிறாங்க ஆனா வர்ற ஆடை இஸ்லாமிய வரம்புக்குள் இருக்கிறதா என்பதை சிந்திப்பதற்கு தவறுகிறார்கள் இன்னைக்கு பெண்கள் எடுக்கிற ஆடைகள் எடுத்து பாருங்க அபாயான்னு சொன்னா பிளேன் அபாயாண்ட அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாது அப்பா இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட்ல பழைய மாடல் அப்படிம்பாங்க ஒரு பிளேன் அபாய நம்ம போய் ஒரு கடையில கேட்டா இப்ப அதெல்லாம் இல்லப்பா அது பழைய மாடல் இப்ப எல்லாம் லேட்டஸ்ட் என்ன லேட்டஸ்ட் அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓப்பன் இருக்கும் அந்த வௌவால் அபாயான்றான் என்ன வௌவால் அபாயம்னா அங்கிட்டு இங்கிட்டு பறக்குது நடந்து போகல இன்னும் ஒரு அபாயம் பார்த்தா நடுவால ஓப்பன் அபாயம் அது ஓப்பன் அபாயம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு பட்டன் மட்டும் இருக்குது அப்ப உள்ளுக்கு இருக்கிற அணியக்கூடிய ஆரைகளும் வெளியில வெளியில தெரியற வண்ணம் இன்னும் ஒரு பக்கத்தில் போனால் ஒரு கைக்குள் அப்படி பொத்தலாம் மாஷாவா துபாயில் இருந்து சாமம் வந்திருக்குது வாங்க அஜியார் அப்படி வந்து அங்கே யாவார் யாவார்களை குறை சொல்ல வரல இன்றைக்கு நம்முடைய சமூகம் ஒன்றை சிந்திக்க வேண்டும் என்ன மெல்லி ஆடைன்றா அதை உடுத்தால் உடம்பில் அது இருக்கிறது கூட வழங்கலாம் அவ்வளவுக்கு அது பாரமே கிடையாது அப்போ உள்ளுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே தெரியுது அது பிரச்சனையே கிடையாது இன்னைக்கு சமூகத்தில் போகிறாங்க நிறைய பெண்கள் எல்லாம் காப்பாற்றணும் நம்முடைய மனைவிமார் இருக்கலாம் நம்முடைய சகோதரிமார் இருக்கலாம் கூட பிறந்தவங்க அதில் இருக்கலாம் எத்தனை பேர் வெளியில இருந்து ரசித்து கொண்டிருக்கிறான் தவிர்க்க முடியாத நிலை இருக்கிறது அதே ஒரு கவர்ச்சியாக இருக்கிறது ஒரு கிளவி போனால் கூட நல்லா பசுந்தாக இருக்கிறான் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த அபாயம் இருக்கிறது ஏன் அவ்வளவுக்கு இருக்கும் கண்ணியமான இஸ்லாமிய சோர்களே ஏன் நம்முடைய சமூகம் இதை சிந்திக்கவில்லை அல்லாஹ் நேமத்து என்கிறான் ஆடையை அழகாக இறக்கி வைத்திருக்கிறான் அப்ப இறைவன் சொன்ன அந்த வரம்பில் தான் அழகு பார்க்கப்பட வேண்டுமே தவிர உலகம் காட்டுகின்ற அழகு அல்ல சகோர்களே ஆக எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கூட இந்த ஆடைகள் எடுத்துக் கொடுக்கின்ற விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் சில நினைக்கிறாங்க சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் என்னப்பா பாய் அவங்க எல்லாம் போத்தி போத்தி என்னத்துக்கு வளர்க்கணும் அவங்களை கொஞ்சம் ஓப்பனா வளர்க்கணும் இன்னைக்கு ஓப்பன் என்றவனை எப்படி வந்திக்கு தெரியுமா நம்முடைய சின்ன பிள்ளைகள் கூட அந்த பிள்ளைகளுக்கு அப்படித்தான் உடுப்பாட்டுறாங்க அந்நிய மதத்தவர்கள் எப்படி ஆடை அணிவாங்களோ எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய உடம்புகள் எல்லாம் வெளியிலே காட்டுகின்ற வண்ணம் அந்த ஆடை இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அணிகிறார்கள் இதை நீங்கள் ஒரு ஒவ்வொரு சீமாக பார்க்காதீங்க இஸ்லாம் என்கிற ஒரு கல்ச்சர் என்பது என்றைக்கும் பாதுகாப்பு தான் இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட காலம் தெரியுமா ஒரு சிறுமியை கூட பாடசாலையை விட்டு விட்டு அவைக்கும் எந்த ஒரு அதாவது மிக பயப்பட வேண்டியிருக்கிறது அந்த பிள்ளைக்கு என்ன பாதுகாப்பு என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சிறுமிகளை கற்பழிக்கின்ற காலம் இன்னைக்கு சிறுவர்கள் சின்ன பிள்ளைகளை எடுத்துக்கொண்டா கூட அவர்கள் வளர்ந்து வருகிற பொழுதே சிறிய வயதிலே ஒரு கவர்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் அந்த பிள்ளைகளை இன்றைக்கு ஒரு சமூகம் வேற
இது கூட சிலவர்களுக்கு ஒரு காம உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது கண்ணியமான இஸ்லாமிய சோர்களே இதற்கெல்லாம் காரணம் நாங்கள் இஸ்லாமிய அடிப்படைகளை பின்பற்றாத ஒரு அடிப்படையான ஒரு காரணம் இஸ்லாமிய வரம்புகளை இன்னைக்கு நிறைய பேர் தாண்டி போயிட்டாங்க அல்லாவுடைய மார்க்கத்தில் பெண்களுடைய ஆடை குறித்து பேசுற நேரத்தில் அவர்கள் முகத்தையும் மணிக்கட்டையும் தவிர மற்ற எல்லாம் மறைக்கணும்னு இஸ்லாம் சொல்லுது இன்னைக்கு எப்படி மாறிட்டேன்னு சொன்னா இதெல்லாம் மறைக்கிறாங்க ஆனா வெளியில எல்லாமே தெரிகிறது அவங்களோட ஆடைகளா அவ்வளவு இறுக்கமான ஆடைகளா இருக்கு இதுல என்னைக்குது எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது அப்ப இங்க சுண்ணாவுக்கு மாற்றமான ஒரு நடைமுறை இருப்பதை பார்க்கிறோம் கண்ணியமான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஆகவே ஒரு விஷயத்தை நாம் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் எல்லா துறைகளிலும் நமக்கு அழகான ஒரு வழிகாட்டுதலை சொன்ன ஒரு மார்க்கம் ஆகவே இந்த ஆடை விஷயத்திலும் இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லாமல் கிடையாது ஆகவே பெருநாளுடைய தினங்களை எதிர்நோக்குகின்ற நாம் உங்களிடத்திலே நம்முடைய ஆடை விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் அந்த ஆடைகள் இன்னும் ஒருவருக்கு கவர்ச்சி ஏற்படுத்துகின்ற வண்ணம் அப்படியான ஆடைகளை எங்களுடைய மனைவிமாருக்கோ எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கோ நாங்கள் எடுத்துக் கொடுப்பதை மட்டும் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் இந்த சமுதாயத்தில் ஏற்படுகின்ற அந்த மோசமான நிகழ்வுகளும் அதே நேரத்திலே சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய சீரழிவுகளுக்கும் இது ஒரு காரணமாக அமைவதை பார்க்கிறோம் ஆகவே தான் இன்னைக்கு நடமாடக்கூடிய கொழும்பில் நிறைய வாலிப பெண்கள் சும்மா கொஞ்சம் ஒரு கண்ணோட்டம் எடுத்து பாருங்க அவங்களுக்கும் மாற்று மதத்துடைய சகோதரிகளுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது நம்முடைய வாலிபர்களுக்கு கொள்ள பாருங்க அவங்க உடுக்கிற உடுப்புகள் இன்னைக்கு ஒரு டீ ஷர்ட் எடுக்கிறான் அதுல ஒரு இங்கிலீஷ் எழுத்து இருக்கு ஒரு ஆடை எடுப்பது வந்து நம்முடைய ஒரு அழகாக நம்ம எடுப்போம் நம்முடைய உடம்பை மறைப்பதற்காக எடுப்போம் ஆங்கில எழுத்துக்கும் அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது அதுல டோன் கோப்பியும் இருக்கும் அதை உடுத்துட்டு பள்ளிக்கு வருவார் நம்ம தத்மீரோட முன்பு பார்த்தா அவர் டோன் கோப்பியை நம்ம வாசி தான் ஓத வேண்டியது ஏன்னா முன்னால் அவரோட டீ ஷர்ட்ல அதெல்லாம் இருக்கு அதாவது ஏதோ ஒரு நாட்டுடைய கொடி இருக்கும் இதெல்லாம் சம்பந்தமே இல்லை ஆனா அவன் அடிச்சு வச்சிருக்கிறான் இன்னைக்கு எந்த ஆடை ட்ரெஸ் எடுத்தா கூட அதுல உருவப்படம் தவிர்க்கப்பட முடியாத உண்டாக மாறிருக்கிறது எந்த ஆடை எடுத்தாலும் ஒரு ஆங்கில எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு மிக கஷ்டப்பட்டு தான் ஒரு பிளேனான ஒரு ஷர்ட்டையோ அல்லது டீ ஷர்ட்டை தேட வேண்டி இருக்கிறது அதே இடத்துல பார்த்தா எல்லாத்திலையுமே இப்ப உருவம் எல்லாத்திலையும் ஒரு மிருகத்துடைய அல்லது ஒரு பறவையுடைய ஏதோ ஒரு ஒரு உருவத்தை கொண்டு வச்சிடுறான் உருவத்தோடு நம்ம தொல முடியாது அந்த ஆடைகளோடு நிறைய பேர் வாராங்க பள்ளி வாயில்களுக்கு ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் தவிர்த்து கொண்டது உருவம் உள்ள ஆடைகள் அணிவிக்கவும் கூடாது பாவிக்க அளவுக்காக ஒரு மதிப்பு மிக்க ஒன்றாக அது பாவனையிலும் இருக்கக்கூடாது எல்லாருடைய தூய தவிர்த்து கொள்ள சொன்னார்கள் அப்ப இன்றைக்கு சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய எங்களுடைய இந்த ஆடை விஷயத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய சமூகம் அணிந்து கொண்டிருக்கிற ஆடைகள் எடுத்துக்கொண்டால் இப்படி பல்வேறுபட்ட சிக்கல்களோடும் பிரச்சனைகளோடும் தான் இன்னைக்கு இருக்கிறது என்றால் கண்ணியமான இஸ்லாமிய சோர்களை மிக கவனமாக நாங்கள் இந்த பெருநாளை எதிர்நோக்கிறோம் என்றால் இந்த பெருநாளில் எங்களுடைய ஆடைகளுடைய விஷயத்திலும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்கள் எங்களுடைய ஆடைகளை குஃபார்களுக்கு ஒப்பாகிற வண்ணம் யூத நசாராக்களுடைய நடைமுறைக்கு ஏற்றவாறு எங்களுடைய ஆடைகள் மாறிவிடக் கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ரசூல்லா சல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் ஆண்களை போன்று ட்ரெஸ் அணியக்கூட அவளுகளுக்கு ஒப்பாக ஆடைகள் அணியக்கூடியவர்கள் அப்படிப்பட்ட பெண்கள் ஆண்களை போன்று பெண்கள் ஆடை அணிவார்கள் அதே போன்று பெண்கள் உடுக்கணமாய் ஆண்கள் அணிவார்கள் இன்னைக்கு நம்ம கண்ணால கண்டுட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு பெண்கள் எப்படி எல்லாம் ஆடை அணிவாங்களோ அது போல ஒரு ஆண் விரும்புகிறான் அந்த ஆடை அவனுக்கு விருப்பமாக இருக்கிறது இன்னைக்கு மேற்கத்திய உலகம் அதையெல்லாம் கணக்காக அதாவது சரியான முறையிலே அவர்கள் கச்சிதமாக அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள் இன்னைக்கு இவருடைய வாலிபர்களும் பெண்களை போன்று பாவனை செய்வதை விரும்புகிறார்கள் கண்டிமான இஸ்லாமிய சவர்களே இதில் நாங்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஆடையுடைய விஷயம் இவருடைய நடை உடை பாவனை எல்லாவற்றிலும் யார் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒப்பாக நடக்கிறானோ அவனை ரசூ சல்லா அலிசலும் சவித்தார்கள் எந்த பெண் ஒரு ஆணுக்கு ஒப்பாக ஒரு ஆணை போன்று பாவனை செய்வாளோ அதே போன்ற ஆடைகளையும் நடைமுறைகளையும் அவளுக்கு ஏற்படுத்திக் கொள்வாளோ அவளும் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அவளும் சாப்பிடக்கூடியவள் ஆகவே நிச்சயமாக இது ஒரு சாதாரண ஒரு சிம்பிளான ஒரு மேட்டர் அல்ல நாங்கள் உடுக்குகின்ற ஆடைகள் என்பது எங்களுடைய உள்ளத்துக்கு அழகாக இருக்கும் மற்றவர்களுடைய பார்வைக்கு அழகாக இருக்கும் அல்லாவுடைய பார்வையில் அழகாக இருக்க வேண்டும் 
அல்லாவுடைய பார்வையில் அது அழகான ஆடையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தில் எங்களுடைய அந்த ஆடைகளை நாங்கள் சூஸ் பண்ணாவிட்டால் நிச்சயமாக அல்லாவுடைய தண்டனைக்கு நாங்கள் உட்படுவோம் சவர்களே அதற்கான கேள்வி இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வள ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் தோவிஷ்யவானாக الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أن الله السلام يا سوهر غلو رمضان ودي ما ذن من بلي نشي ما هو رماتر تكانا ورسندر بم ஏதோ தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் இவ்வாறான ஆடை விஷயத்தில் நாங்கள் பிழைவிட்டிருக்கலாம் எதிர்காலங்களில் இவ்வாறான நடைமுறைகளை நாங்கள் கருத்தில் கொள்வதில் மிக முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இஸ்லாமிய சமூகத்தை ஒரு தனித்துவமிக்க ஒரு சமூகமாக அடையாளப்படுத்த வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது ஆண்களுடைய ஆடை குறித்து ரசுசல்லாலிசம் சொல்லும்பொழுது அவருடைய ஆடை நிஸ்புசாக் கரண்டை காலுடைய அதற்கு மேலால் கெண்டை காலின் அரைப்பகுதி என்றான் ரசுசல்லாலி செல்லும் நாளை மறுமையில் அல்ல பார்க்காத பேசாத பரிசுத்தப்படுத்தாத ஒரு சமூகத்திலே ஒரு சாராரில் அல் முஸ்பில் கரண்டை கீழே ஆடி அடிகொண்டவர்கள் என்று ரசுசல்லாலிசம் சொன்னார்கள் அப்ப உண்மையிலே நரகத்தினுடைய ஒரு ஆடையாக அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த கரண்டைக்கு கீழே போகும் ஆடையை குறிக்கிறாங்க அதுல நமக்கு உண்மையில் ஒரு மோமினை பொறுத்தளவில் நம்முடைய சிறந்த கலாச்சாரம் முகமது சல்லாஹ் அலிஸ்லாமுடைய ஸ்டைல் அதுதான் அல்லாஹுடைய தூதர் காட்டின ஆடையில அந்த ஸ்டைலை தான் நான் ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் ஆண்களுக்குரிய ஆடை அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் இவருடைய மறைவிடங்களை நாங்கள் மறைக்கணும் என்று சொன்னால் இஸ்லாம் சொன்ன அடிப்படையில் அவைகளை நாங்கள் அமைச்சுக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா குரோனிலே தந்தையும் இருந்து அவன் வெளியேற்றியது போன்று அதை சொல்லிட்டு அவர்களுடைய ஆடையை கலட்ட வைத்தான் ஷைத்தான் செஞ்ச பித்தனா என்ன குழப்பம் ஆதம் அலை இஸ்லாம் ஒரு இடத்திலும் ஹவ்வா அலை இஸ்லாமுடைய தாயும் தந்தையும் சொர்க்கத்திலே வாழுகிற பொழுது ஷைத்தான் போட்டது நீ இந்த மரத்தை அல்லா நெருங்க வேணாமட்டு ஆர்டர் போட்டான் ஷைத்தான் சொன்னான் நீங்க நெருங்கினா நீங்க நிரந்தரமாக இங்கு எந்திரலாம் இரண்டு பேரும் மலக்காக போகலாம் என்ற ஒரு ஆசையை ஊட்டினான் இவர்கள் நெருங்கினார்கள் அல்லா சொன்னான் இவர்கள் நெருங்கிய காரணமாக இவர்களுடைய ஆடையை ஷைத்தான் கலட்ட வைத்தான் ஷைத்தான் வேலை என்ன நிறுவனப்படுத்துவது ஷைத்தானுடைய வேலை அவனுடைய பித்தா என்ன இஸ்லாமிய சமூகத்தை நிறுவனப்படுத்துவது கேவலப்படுத்துவது இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் எங்களுடைய சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுடைய ஆடை கலாச்சாரம் அது ஜும்மாவில் பேசுவதை விட நீங்கள் எல்லாம் அறிந்த ஒரு விஷயம்தான் இவருடைய சமூகம் நடமாடுகின்ற அவர்களுடைய ஆடைகளோடு அவர்கள் எப்படி நடமாடுறாங்க என்றது கொஞ்சத்தை பார்த்தீங்கன்னா நூத்தில் ஒரு இருபத்தஞ்சு வீத மாணாக்கள் மசால நல்லொழுக்கத்தோடு போயிட்டு இருக்கிறாங்க மற்ற எல்லாம் வீட்டில் எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படித்தான் ரோட்லேயும் நடமாடுறாங்க வீட்டில் எப்படி இருப்பாங்களோ அது போன்று துறந்து விட்டு வெளியில் நடமாடக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் என்றால் ஏன் இதை தட்டி பேசக்கூடாது ஏன் எங்களுக்கு எங்களுடைய சகோதரிமார்களை எங்களுடைய தாய்மார்களை வெளியிலே போகின்ற பொழுது ஒழுங்கா போங்க அலங்கான முறையில் மறைத்து கொண்டு போங்க ஏன் சொல்ல முடியாது இன்னும் பா இந்த சிலாக்களை பார்த்தா மறைக்கிறாங்க இங்க மட்டும் ஒரு சுத்து அங்கட்டு ஒரு டி சர்ட்டை போட்டுக் கொள்றது நல்ல ஃபிட்டா டெரிம் கலிசம் இந்த வைப்பர் போறாங்க அன்னைக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு பள்ளியில நம்ம தொழுகையுடைய விஷயத்தை பற்றி பேசுற நேரத்துல சில சகோதரிகள் வாராங்களாம் அந்த மாதிரி ட்ரீ கோட் அடிச்சு கொண்டு வாராங்க அப்படியே அவனுடைய கண்டை கால் பகுதி எல்லாமே வெளியே தெரிந்து இப்படித்தான் தொழுகிறாங்க வேலை வரைக்கும் மேலே ஏதோ போட்டிருக்கிறாங்க 
அப்படி சம்பந்தமான நாம சொல்ற நேரத்தில் பெண்களுடைய ஆடை என்பது தொழுகைக்கு உள்ள ஆடை என்பதும் வெளியில போகின்ற பொழுது ஆடை ரெண்டும் ஒன்றுதான் மறைக்கப்பட வேண்டும் பெண்ணுடைய ஆடை கரண்டைக்கு பணியே இருக்க வேண்டும் அதை சொன்ன நேரத்தில் அவங்க சொல்றாங்களா நாங்கெல்லாம் சொல்றது தப்பா இருக்கு நினைக்கிறோம் நாங்க மேமன் காராக்கள் அப்ப இஸ்லாத்தில் அப்ப ஒன்று கிடையாது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தளவில் இனத்தால் வேறுபட்டவர்கள் அல்ல அவர்களுக்கு ஒரு தனியான ஒரு கொள்கை என்பதல்ல இஸ்லாத்துக்குள்ள இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை என்று சொல்லிக்கொண்டு இஸ்லாத்தை தங்களை தாங்களை நாங்கள் இப்படித்தான் உடுப்போம் எங்கட கலாச்சாரம் இப்படி என்றால் சொன்னால் கண்ணியமான இஸ்லாமிய சூழலே எங்களுடைய சமூகத்துடைய அறிவு மார்க்கத்தை பற்றிய சிந்தனை எந்த அளவு இருக்கிறது என்பதை சொல்வதற்கு சொன்னேன் நிறைய பேர் இப்படித்தான் இருக்கிறாங்க என அவங்க நினைக்கிறாங்க நம்முட அடிப்படையில் இது சரி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கண்ணியமான இஸ்லாமிய சூழல்களே இவருடைய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது சமூகத்திலே இதுதான் பெரிய சீரழிவுக்கான காரணம் ஆகவே இந்த ஆடை விஷயத்திலே சைத்தான் இவ்விடத்திலே ஒரு வெக்கத்தை எடுக்குகின்ற வேலை அவன் செய்வான் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னான் ரசூ சொல்லா அலிசன் சொன்னார்களா இல்லையா அந்த பெண்கள் எப்படி என்றால் ஆடை அணிந்தவர்கள் ஆனால் நிர்வாணிகள் அவர்கள் சுவர்க்கத்துடைய வாடையை கூட நுகர முடியாது என்று சுசலாசன் சொன்னார்கள் என்றால் இந்த விஷயத்திலே கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதாவது பெண்கள் அதிகமாக அவர்களுடைய ஆடை விஷயத்தை பேசுவதற்கு அடிப்படை காரணம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய ஆடை சமூகத்திலே ஒரு பிரச்சனையான ஒன்றாக மாறி இருக்கிறது ஆண்களை பொறுத்தளவு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனாலும் ஆண்களும் தன்னுடைய ஆடை விஷயத்திலே கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் தன்னுடைய ஔராத்துகள் தன்னுடைய அந்த மறைவுடங்கள் வெளியிலே சரியாத வண்ணம் இறுக்கமான ஆடைகளை உடுப்பதை விட்டு அவர்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் கண்ணியமான இஸ்லாமிய சவர்களே ஆகவே இந்த ரமலானிலே அந்த ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி நாங்கள் நகர வேண்டும் இன்ஷா அல்லா எதிர்வருகின்ற காலங்களிலும் நாங்கள் எடுக்குகின்ற நாங்கள் வாங்குகின்ற ஆடைகளிலே ஒரு கவனம் செலுத்தி இவருடைய குடும்பம் இவருடைய உறவுகளுக்கு நாங்கள் எடுத்துக் கொடுக்கின்ற ஆடைகளில் இவ்வாறான நடைமுறையை பேணிக் கொள்ளுங்கள் அல்லா நம் அனைவருக்கும் தோபிக் செய்வான் அடுத்ததாக இந்த ரமலானுடைய மாதத்தை பொறுத்தளவில் உங்களுக்கு சரியும் இந்த ரமலானை பயன்படுத்தி தான் இங்கே இந்த மஸ்ஜிதுடைய நிறைய தாவாவுடைய பணிகள் அதிகமான சமூக சேவைகளுக்கான அதிகமான அந்த நிதி உதவிகளை இந்த ரமலானை பயன்படுத்தி தான் இங்கே இந்த பள்ளி வாயிலே திரட்டப்படுகிறது எங்களுடைய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது கொரோனையும் சுண்ணாவையும் இந்த பூமியிலே நிலைநாட்டுவதற்காக எங்களால் முடிந்த அளவு எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை நாம் குடிச்சு கொண்டே இருக்கிறோம் அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் இதில் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் சோர்வு அடையக்கூடாது சகோர்களை ரசோல்லாஹி செல்லாவது சகோடைய சமூகத்தை பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் சாப்பிடுவதற்கு கஷ்டமான ஒரு சமுதாயம் ஆனால் அந்த சமூகத்தில் தர்மம் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது அந்த சமூகத்தில் தான் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இத்தகுன்னார வளவு பிஷிக்கு சம்ரா நீங்கள் ஈச்சம்பலத்துடைய ஒரு துண்டையேனும் கொடுத்து நரக நெருப்பை பயந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னாங்க ஈச்சம்பலத்துடைய ஒரு துண்டில் எந்த பெரிய ஒரு பிரயோசனத்தையும் அடைய முடியாது ஒரு ஈச்சம்பலம் என்றது அன்றைக்கு ஒரு உணவு ஆனால் அதில் ஒரு துண்டை கொடுத்து நரகத்துடைய நெருப்பை பயந்து கொள்ளுங்கள் என் அரசு சொல்ல அலை சொல்லும் அப்படி என்று சொன்னால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு ஒரு பாரி ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது எங்களை சுற்றி நிறைய பொறுப்புகளோடு இருக்கிறோம் இறைவன் தந்த ஃபதுல் அல்லாஹனுடைய அருள் கொடை சம்பந்தமாக நாம் கேட்கப்பட போகிறோம் என்றால் இதில் எந்த ஒரு மறு சிந்தனை வரக்கூடாது ஷைத்தான் வந்து போடுவான் இன்ன ஷைத்தான் எழுதுக்கும் பத்திரம் நீ கொடுத்தா ஏழ்மையாயிடுவாய் நீ கொடுத்தா ஏழா போயிடுவாப்பா கொடுத்துடாத பதுக்கி வச்சுக்கோ நாளைக்கு வேணுமே நாளைக்கு என்ன செய்யறது இப்படியான சிந்தனை கொண்டு போடுவான் ஆகவே நாம் ஷைத்தானுக்கு வழிபட்டு விடக்கூடாது அல்லாஹு தாலா வாக்களிக்கிறான் அவன் தருவான் அல்லாவுடைய அந்த பதுளை நோக்கி நாங்கள் பயணிக்க வேண்டும் இது அவங்களுடைய நம்பிக்கை எங்களுடைய நம்பிக்கையில் நாங்கள் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் தளர்ந்து விடக்கூடாது ஆகவே கண்ணியமான இஸ்லாமிய சோர்களே இதிலே மிக முக்கியமான ஒரு காலமாக இந்த ரபதானுடைய ஒரு காலம் இருக்கிறது நிறைய தர்மங்களை கொடுங்கள் உங்களிடத்திலே அதாவது சந்தா கொடுக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய இருப்பாங்க பள்ளி வாயிலுக்கு அந்த மாதாந்தம் கொடுக்கக்கூடியவங்க அல்லது கிழமையில் ஒரு தடவை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் இப்படி பல பேர் இருப்பீங்க உங்களை கொடுக்கக்கூடிய அந்த சந்தாக்களில் தொகையை கூட்டுங்க இதுக்குள்ள பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் இந்த தாவாவுக்காக எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை போட்டு செய்யாவிட்டால் எங்களிடம் இருந்து அந்த தியாக உணர்வை எதிர்பார்க்க முடியாது ஆகவே நாம் கொடுக்கின்ற அந்த ரூபாய்களுக்கு நிச்சயமாக அல்லாவிடத்திலே அளப்பெரிய நன்மைகள் இருக்கிறது அல்லா 
நீங்கள் உங்களுக்காக கொடுக்கறதெல்லாம் அதை உங்களுக்கு தான் மறுபடியில் அல்லா உங்களுக்கு பன்மடங்காக தருவான் ஒன்றும் குறையாது கொடுக்கற ஈமானையும் அந்த அந்த எஹ்திசாப் அந்த நல்ல எண்ணத்தையும் தான் அல்லா பார்க்கிறான் தாராளமாக கொடுங்க சோழர் உங்களால் முடிஞ்ச அளவு கொடுங்க ஏன் கொடுக்கவும் என்றால் நான் நரகத்திலிருந்து என்னை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் அதுதான் எவ்வளவு மாய்ந்து மாய்ந்து இபாதத் செய்வதற்கான காரணம் என்ன அந்த நரக நெருப்பிலிருந்தும் கொடிய நெருப்பிலிருந்து எங்களை அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் சொர்க்கத்தில் நிலவிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்னென்னலாம் இருக்குது அதை கொடுத்துட்டு நாங்கள் போயிடுவோம் மனிதன் தண்ணில் அப்படித்தான் மறுமையில் இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு அப்படி சார் உலகத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த நரகத்திலிருந்து அவன் விடுதி பெற வேண்டுமாக இருந்தால் அதை செய்வதற்கு தான் அவன் முனைவானான் முடியாது அப்படிப்பட்ட நரகவாதிகளுக்கு அது அந்த 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 கட்டத்தில் அது சந்தர்ப்பமாக கொடுக்கப்பட மாட்டார் இப்போது அல்லா எங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கிறான் சோழர்களே முடிந்த அளவுக்கு தர்மத்தை கொடுங்கள் தொடர்ந்து கொடுங்கள் கொடுப்பது எங்கும் குறையாது நிச்சயமாக அல்லா வேறொரு வழியில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் நம்ம கண்டிருக்கிறோம் வாழ்வில் நிறைய விஷயத்தை கண்டிருக்கிறோம் எத்தனை விஷயங்களுக்கு பிளேன் பண்ணியிருப்போம் அதெல்லாம் நடக்காது ஆனால் நாம் பிளேன் பண்ணாத விதத்தில் அல்லா இன்னும் ஒரு பக்கத்தில் கொண்டு சேர்த்திருக்கிறான் நிதசரமாக கண்டிருக்கிறோம் எனக்கும் பிரபுக்கும் தெரியும் அல்லா எனக்கு செய்த ஞாபகம் ஒவ்வொருத்தரும் நினைச்சு பாருங்க அப்போ உங்களோட உள்ளத்திலிருந்து வரும் இது ஏண்ட பதில் கிடையாது ஏண்ட முயற்சி கிடையாது ஏண்ட பணம் கிடையாது இவ அனைத்தும் அல்லாஹுடைய ஏற்பாட்டில் எனக்கு கிடைச்சன்னு ஒரு மனுஷனுக்கு வந்துட்டா அவன் எதையும் கொடுப்பதற்கு தயாராகுவான் அல்ல அதை மனைவருக்கு அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த நிலை ஏற்படுத்த வேண்டும் சோர்களே உத்தமர்கள் சஹாபாக்கள் அப்படித்தான் உலகத்தில் வாழ்ந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்கிற நேரமெல்லாம் அள்ளி கொண்டு குவித்தார்கள் இவங்க தெரியும் முதற் கோத்திரம் வாராங்க ரசூல்லாட்ட அவனோட நிலைமை பார்த்தா ஆடைகள்லாம் கந்தலாக இருக்குது அவனோட உடம்பில் அவள் வாழை தொங்கு போட்டு கொண்டு வாராங்க அழுக்கான ஆடைகளோடும் பரட்ட தலைகளோடும் கவலையான தோற்றத்தில் வர பசியோடும் பட்டினியோடும் வாராங்க ரசூல்லாவுடைய முகம் அப்படியே மாறுகிறது மின்பரில் வர்றாங்க ரசூல்லா அலிசு மக்களை பார்த்து யா ஐயோ நாஸ் ஒரு உரை நிகழ்த்துகிறார்கள் உங்கள் எடுக்கிறதா கொண்டு போடுங்க அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கன்றாங்க மக்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அள்ளி கொண்டு போட்டார்கள் இரண்டு இரண்டு கையளவு குவியல் அளவு ஆடை தானியம் எல்லாம் வந்து சேருக நாணயம் எல்லாம் தங்க நாடகம் திருகம் எல்லாம் வந்து சேருகிறது சொன்னால் இதுதான் சஹாபாக்கர் தெரியுமான இஸ்லாமிய சொல் அந்த மனோநிலை ஏற்படுத்துங்க இன்னைக்கு நிறைய பிறட்ட புகுல் வந்துச்சு பகத்தனம் உலகத்தில் எதிர்க்கெல்லாம் நிறைய செலவழிக்கிறாங்க இன்னைக்கு நாங்கள் சும்மா யோசிச்சு பாருங்க ஏன்ற குடும்பத்துக்கு நாங்கள் உடுப்படுக்கிறது எவ்வளவு செலவழிக்கிறேன் எவ்வளவு லட்சக்கணக்கில் இங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு போறாங்க பேங்காக் போறாங்க இங்க எல்லாம் வருது சிங்கப்பூர்ல இருந்து வருது பேங்காக்ல இருந்து வருது துபாயில இருந்து வருது எல்லாம் வருது ஆனா மனுஷன் டிக்கெட்டை போட்டு போறான் தந்த ஒய்ஃபுக்கும் பிள்ளைக்கும் அதாவது பிள்ளைகளுக்கும் உடுப்படுப்பதற்கு இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படியான ஒரு தனியான ஒரு பயணம் போறாங்கடா நம்ம எல்லாம் அல்லாவுடைய பாதையில இதை கொடுக்கறதுல பெரிய பிரச்சனையும் கிடையாது ஆகவே தாராளமாக இந்த நிர்வாகத்தை அணுகுங்க எங்கெல்லாம் குருவான் சொன்னா பேசப்படுகிற அந்த இடங்கள்ல இந்த பள்ளிகளை ஹயாத்தாக்குங்க அங்க போய் அந்த மக்களுக்கான உதவிகளை செய்யுங்க உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு அந்த தர்மங்களை கொடுங்கள் அல்லா நம் அனைவருக்கும் நிச்சயமாக அவருடைய பிரதிபலனை நாளை மறுமையிலே அல்லா தருவான் என்பது சந்தேகம் இல்லை ஆகவே அல்லா நம் அனைவருக்கும் இந்த இந்த குத்துபாவிலே எங்களுடைய இந்த ஆடை விஷயத்திலே நாங்கள் கருத்தில் கொள்கின்ற ஒரு விஷயத்தை எவ்வளவு எப்பொழுதும் எந்த கட்டத்திலும் நாங்கள் இன்னும் ஒரு சமூகத்துக்கு ஒப்பாக எங்களுடைய ஆடைகளை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்வது என்று பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அல்லா நம் அனைவருக்கும் இந்த உலகத்திலே வாழுகின்ற பொழுது இந்த யூத நசாராக்கள் குஃபாரருடைய கலாச்சாரம் அவர்களுடைய நடைமுறைகளிலிருந்து வித்தியாசப்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு அடையாளப்படுத்துகின்ற ஒரு சமூகமாக எங்களை நாங்கள் உலகத்திலே ஒரு தனியான ஒரு சமூகமாக தனித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு சமூகமாக நாங்கள் காட்டி வாழ வேண்டும் என்பதை அல்லா விரும்புகிறான் அப்படிப்பட்ட அந்த நிலையோடு வாழ்வதற்கான உதவி அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் செய்வானாக வாஹர் தவான் அலமதுல்லா ரபுல் ஆலமீன் அக்கூல் கவுல் ஹாதா அஸ்தாஹ் லீ வலக்கும் வலிசா எல் முஸ்லீம் கொள்ளுதல் இன்னும் ரஹீம்